আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করি অবশ্যই ভালো আছেন বিবাহ মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বিবাহের মাধ্যমেই মানুষের যে সামনে বাড়া মানুষের যে বংশ পরস্পর বৃদ্ধি সমস্ত কিছু বিবাহের মাধ্যমে হয়ে থাকে তো বিবাহ যেহেতু একটি ধর্মীয় কাজ তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা ধর্মীয় বিষয় আলোচনা করব না যেহেতু ধর্মীয় বিষয়ের পাশাপাশি বাংলাদেশের আইনে বিবাহ হচ্ছে একটি দেওয়ানি চুক্তি যেভাবে আমরা অন্য ধরনের চুক্তি করি ব্যবসায়িক চুক্তি জমির বায়না চুক্তি সেম একই রকমভাবে বিবাহ হচ্ছে বাংলাদেশের আইনে একটি দেওয়ানি চুক্তি যদিও আমরা একশোর মধ্যে নব্বই পার্সেন্ট লোকই সেই দেওয়ানি চুক্তিটি না দেখে না পড়েই সেখানে আমরা বিবাহের সময় সিগনেচার করে দেই আপনি নিজে চিন্তা করে দেখুন আপনি যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন আপনার যদি নিকাহনামা হয়ে থাকেন তাহলে আপনি নিজে পড়ে দেখেছেন কি না কোথায় কি আসতে কত টাকা মহরানা ধার্য করা হয়েছে শুধু এই কথাটি হয়তো জানেন কিন্তু আরও যে সমস্ত আনুষঙ্গিক বিষয় আছে সেগুলো আপনারা পড়ে দেখেননি আমার নিজের বিয়েতেও আমি সেগুলো পড়ে দেখিনি শুধু জাস্ট সিগনেচার করে দেওয়া হয়েছে তো যারা ভিডিওটি দেখতেছেন যারা বিবাহিত অথবা যারা অবিবাহিত উভয়ের জন্যই কাজে আসবে অথবা যারা ছেলে অথবা মেয়ে অভিভাবক তাদের ক্ষেত্রেও কাজে আসবে কারণ হচ্ছে একটি যেহেতু চুক্তি চুক্তি করার আগে অবশ্যই চুক্তির সত্তাবলী চুক্তির বিভিন্ন বিষয় আপনাকে জেনে নিতে হবে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব যে একটি মহরানা অর্থাৎ যে নিকাহনামা যে কাবিননামা এই সমস্ত বিষয় কোথায় কি লেখা থাকে কোনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছেলে হিসাবে কোনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ একজন মেয়ে হিসাবে কোনটি আপনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভিভাবক হিসাবে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ বিবাহের যে নিকাহ রেজিস্টার যাকে আমরা কাজী বলে থাকি ওনার খরচটা কেমন কত টাকা ওনাকে দিতে হবে উনি আমাদেরকে কি দিবেন যে অর্থাৎ যে টাকাটা নিচ্ছেন তার রসিদ কেন দেন না যে নিকাহনামা তার সার্টিফিকেট কপি কেন দেন না এই সমস্ত আনুষাঙ্গিক বিষয় এবং বাংলাদেশে কোন কোন আইনের বিনিময় এই সমস্ত নিকাহনামা রেজিস্ট্রেশন করা হয় সেগুলো আমরা বিস্তারিত দেখব চ্যানেলটিতে যদি আপনি নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর অলরেডি যদি আপনি সাবস্ক্রাইবার হয়ে থাকেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ পার্শ্ববর্তী যারা আছে তাদেরকেও বলবেন যাতে ভিডিওটি দেখে এবং তারা নিজেরা উপকৃত হয় তো বন্ধুরা বাংলাদেশের আইনে একটি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জন্য বিভিন্ন রকম আইনের সমন্বয়ে নিকাহনামাটা তৈরি করা হয়েছে এক্ষেত্রে উনত্রিশ যে উনিশশো সালের যেটি হচ্ছে সেটি হচ্ছে বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন অর্থাৎ যে কাউকে আপনি বিবাহ দিতে পারবেন না তারা সাবালক হতে হবে আমাদের দেশে ওই জন্য সাবালকোত্তরের জন্য আইন আছে মেজরিটি অ্যাক্ট এইটিন কিন্তু বিবাহের ক্ষেত্রে সেটি বাল্য বিবাহ অর্থাৎ উনিশশো সালে চলে আসে আপনি যদি সাবালকোত্ত আইনে আঠারো বছরে আপনি একজন ছেলে সাবালক হয়ে যায় আইনগতভাবে কিন্তু সে বিয়ে করতে পারে না কারণ হচ্ছে উনিশশো সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইনে ছেলের বয়স রাখা হয়েছে একুশ বছর মেয়ের বয়স রাখা হয়েছে ও আঠারো বছর তো এই জন্য অনেক আইনের সমষ্টিতে এই নিকাহনামাটা প্রস্তুত তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে উনিশশো সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশ উনিশশো সালের যে বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন উনিশশো সালের বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন বিধিমালা বিভিন্ন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এই যে নিকাহনামাটি প্রস্তুত করা হয়েছে তো এখন আমরা দেখব যে একটি মুসলিম বিবাহের জন্য ধর্মীয় চাহিদার কথা আমরা এখানে বলতেছি না আর ধর্মীয় দিকটাও আমরা স্বাভাবিকভাবে বলব একজন অর্থাৎ একটি বিবাহের জন্য যে কিছু স্বাভাবিক জিনিসের প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে ন্যূনতম বয়স ছেলের বয়স হতে হবে অবশ্যই একুশ বছর এবং মেয়ের বয়স হতে হবে অবশ্যই আঠারো বছর অথবা তার উর্ধ্বে এটি হচ্ছে প্রধান সত্য দুই নম্বর হচ্ছে যে দুই জনেরই সত্য থাকতে হবে যেহেতু এটি হচ্ছে একটি চুক্তি ওই জন্য আমরা জমির ক্ষেত্রে বায়না চুক্তি করার ক্ষেত্রে দেখবেন আপনি দাতা গ্রহীতে উভয়কে সাব রেজিস্ট্রেশন অফিসে থাকতে হয় উভয়ের আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় বা অন্য দলিলে কিন্তু শুধু দাতার আঙ্গুলের ছাপ দিতে হয় কিন্তু বায়না দলিলে উভয়ের ছাপ দিতে হয় কারণ হচ্ছে উভয় এগ্রি করছে যে চুক্তিটাতে সেই রকম একই রকমভাবে যে নিকাহনামা সেখানে দুইজনেরই রেজি হাতের ছাপ যদিও না থাকে তার কোনো স্পেস নাই কিন্তু সেখানে সিগনেচার থাকে অর্থাৎ হচ্ছে ন্যূনতম বয়স তারপর লাগতেছে সম্মতি অর্থাৎ দুইজনেই এগ্রি তিন নম্বর যেটি সেটি হচ্ছে যে বিবাহের একটি দেনমোহর ধার্য করা অবশ্যই থাকতে হবে সেটি যে নিকাহনামা সেখানে লিখা থাকবে এবং আরেকটি যে সত্যি সত্য সেটি হচ্ছে দুইজন সাক্ষী অবশ্যই লাগবে সাক্ষী হতে হবে পুরুষ সাক্ষী এখন অনেকেই যেটি প্রশ্ন করেন সেটি হচ্ছে যদি স্ত্রী সাক্ষী হয় মহিলা সাক্ষী হয় তবে সেক্ষেত্রে একজন পুরুষ সাক্ষী এবং দুইজন মহিলা সাক্ষী হতে পারে অর্থাৎ টোটাল তিনজন কোনো ক্ষেত্রেই 
সবগুলো মহিলা সাক্ষী গ্রহণযোগ্য নয় এটি হচ্ছে যে একটি বিবাহ বা নিকাহ হওয়ার মূল সত্য আর এখন আমরা ধর্মীয় দিকটি আসি ধর্মীয় দিকটি যে যেটি সেটি বিভিন্ন মাঝহাবের বিভিন্ন দিক আছে আমরা সেদিকে যাব না জাস্ট আমরা ওভারঅল যেটি আমাদের বাংলাদেশে হানাফি মাঝহাবে সেটি হচ্ছে যে একজন মহিলা অর্থাৎ একজন স্ত্রী একজন যে মেয়ে সে যদি সাবালক হয় সেই সাবালকত্ব আইনের সাবালকত্ব না তার যদি ম্যাচুরিটি আসে শারীরিক তাহলে সে নিজে নিজে বিয়ে করতে পারে না অর্থাৎ একজন মেয়ে কখনোই নিজে নিজে বিয়ে করতে পারে না বিয়েটা তার অভিভাবক দিবেন সেটা অভিভাবককে সেটা আমরা ভিন্ন জিনিস পিতা হতে পারেন দাদা হতে পারেন অর্থাৎ একজন অভিভাবককে একজন মেয়ের বিয়ে দিবেন একজন মেয়ে কখনোই নিজে নিজে বিয়ে বসতে পারে না তো দ্বিতীয় যেটি সেটি হচ্ছে যে দুইজন সাক্ষীর সামনে যিনি বিবাহ করবেন অর্থাৎ যে ছেলে ছেলের কিন্তু কোনো অভিভাবকের প্রয়োজন পড়ে না আপনি যদি একজন পুরুষ হয়ে থাকেন আপনার অভিভাবকের আপনার অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই আপনি যখনই সাবালক হচ্ছেন তখনই আপনি নিজের দায়িত্ব আপনি নিজে নিতে পারেন সেখানে শুধু দুইজন সাক্ষী যে বিয়ে করবে সে এবং যে মেয়ে যার সাথে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে উনি এবং ওনার একজন অভিভাবক থাকবেন এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের দেশে যেটি করা হয় সেটি হচ্ছে যে মেয়ের কাছ থেকেও স্বীকারোক্তি নিয়ে আসা হয় যে উনি রাজি কি না এটি যে শরীয়ত সম্মত না কথা হচ্ছে যে বিবাহ বসতে সে ওনার যে অভিভাবক মেয়ের অভিভাবক উনি এসে ছেলের কাম সামনে একটু অফার করবেন যে আমার এই মেয়েকে আমি আপনার সাথে বিয়ে দিচ্ছি এত টাকা দেন মহরের বিনিময় আপনি কবুল বলতেছেন কি না আপনি ওকে বিবাহটা স্বীকার করতেছেন কি না বিবাহটা স্বীকার করতেছেন কি না বিবাহটা আপনি কবুল করতেছেন কি না দুইজন সাক্ষীর সামনে তখন ছেলে বলবে যে আমি সেটি কবুল করতেছি এটি হয়ে গেল মুসলিম বিবাহ এক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে বিবাহের আগে বিভিন্ন রকম সুরা কেরাত পড়া হয় এগুলো শরীয়তে কোনো অস্তিত্ব নাই সেটি ভিন্ন কথা যে একটি যে কোনো বৈঠকে আপনি ধর্মীয় কিছু আলোচনা করলেন কিছু সুরা কেরাত পড়লেন সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টি থেকে বিবাহের দৃষ্টি থেকে যে এই সুরা কেরাত পড়ার সাথে বিবাহের কোনো সম্পর্ক নাই সেখানে সম্পর্ক হচ্ছে একজন মেয়ে একজন হচ্ছে মেয়ের অভিভাবক একজন হচ্ছেন যে পুরুষ তিনি বিয়ে করবেন এবং দুইজন সাক্ষী এরাই হচ্ছেন বিয়ের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তি অর্থাৎ আমরা এমন না যে একজন কাজী বা হুজুর ডেকে আনেও বিয়ে পড়াতে হবে এমন কোনো বিষয় শরীয়তে বাধ্যবাধকতা নেই অর্থাৎ আপনি যদি আপনার মেয়ে বিয়ে দিতে চান যে ছেলের কাছ থেকে বিয়ে দিবেন সেই ছেলে এবং দুইজন সাক্ষীর সামনে আপনি যদি বলেন আমার এই মেয়েকে এই নাম আমি তোমার সাথে বিয়ে দিলাম তুমি কবুল করতেছো কি না সে যদি বলে যে আমি কবুল করলাম এটি বিয়ে হয়ে গেল এখানে কোনো হুজুর কোনো কাজী কিছুরই প্রয়োজন নাই এটি হচ্ছে ধর্মীয় স্টেট কার্ড কথা বাকিটা আপনারা হুজুরের কাছ থেকে জেনে নেবেন বিভিন্ন মাস আলার বিষয়ে তখন আমরা আসি বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে দেওয়ানি আইনে যে চুক্তি সেই চুক্তি অর্থাৎ যে নিকাহনামাটি আপনারা নিকাহনামার সময় অর্থাৎ বিবাহের সময় যেটি সিগনেচার করেন তার বিভিন্ন ধাপ উপধাপ নিয়ে নিয়ে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি নিকাহনামাটি দিয়ে দিব আপনি চাইলে পড়ে নিতে পারবেন এই যে নিকাহনামাটি আছে এটার মধ্যে বিভিন্ন অধ্যায় আছে আমরা এগুলোকে ধারা বলতে পারি উপধারা বলতে পারি যেটি আপনারা বুঝেন এখানে সর্বমোট পঁচিশটির মতো ধারা আসতে যে প্রথম পাতা সেখানে এক থেকে পনেরো নম্বর ধারা এবং দ্বিতীয় পাতায় ষোলো থেকে পঁচিশ নম্বর ধারা পর্যন্ত থাকে তো এই সমস্ত ধারার মধ্যে সবচেয়ে যেটি গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে তিন নাম্বার যে ধারাটি আপনারা হয়তো নিকাহনামাটি যদি দেখেন স্ক্রিনে তিন নাম্বার ধারাটি সেখানে হচ্ছে যে বরের বয়স অর্থাৎ অবশ্যই তাকে আঠারো একুশ বছরের উদ্দে হতে হবে এবং ছয় নাম্বার যে ধারা সেটি হচ্ছে মেয়ের বয়স অর্থাৎ মেয়ের বয়স কত তবে বাংলাদেশে যে নিকাহনামা নিকা রেজিস্ট্রেশনের যে আইন সেখানে যে দুর্বলতা বা যে অস্পষ্টতা সেটি হচ্ছে যে নিকাহনামাটি অর্থাৎ বিবাহটি কোথায় হতে হবে কোথায় রেজিস্ট্রেশন করতে হবে তার কিন্তু কোনো সুস্পষ্ট বিবরণ দেওয়া নাই অর্থাৎ আপনার বাসা ঠাকুরগায় আপনি থাকেন ঢাকায় বিবাহ করতেছেন চট্টগ্রামে তো এখন আপনি বিবাহটা কোথায় রেজিস্ট্রেশন করবেন আপনি ঠাকুরগায় ঢাকায় না চট্টগ্রামে এর কোনো আইনগত কোনো কি নাই সুস্পষ্ট ক্লিয়ারেশন ডিক্লারেশন দেওয়া নাই আপনি যদি চট্টগ্রামে বিয়ে করেন সেখানকার যে স্থানীয় যে কাজী আছে সেখানেও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন ঢাকাও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন ঠাকুরগাঁও রেজিস্ট্রেশন করতে পারেন এটি হচ্ছে আইনের সুস্পষ্টতার অভাব তো যাই হোক বন্ধুরা তিন নাম্বার এবং ছয় নাম্বার এই দুটি কলম এটির মধ্যে হচ্ছে যে বর এবং কনে অর্থাৎ যে বিবাহ করতেছে এবং যিনি বিবাহ বসতেছেন ওনাদের দুইজনের বয়স এটি উল্লেখ করা আসতে আর ছেলের বয়স একুশ বছর এবং মেয়ের বয়স আঠারো বছর হতে হবে এখন আসি আমরা সাত নম্বর যে একটি কলম আপনারা দেখতে পাবেন সেখানে লিখা আসতে যে 
কন্যা কর্তৃক উকিল নিযুক্ত হইলে এটি আমাদের দেশে উকিল বাবা নামে সবচেয়ে বেশি পরিচিত এটি আমরা অবশ্যই একজন রাখি যদিও মেয়ের বাবা অথবা মেয়ের দাদা জীবিত আছেন বিবাহে অনুষ্ঠান আছেন উনি নিজ হাতে সেই বিবাহের সমস্ত কাজ করতেছেন তারপর উকিল বাবা নামে একজন বাবাকে নিয়ে আসা হয় যার শরীয়তে কোনো অস্তিত্ব নাই বাংলাদেশের আইনে কোনো অস্তিত্ব নাই আর উকিল বলতে একজন আইনজীবী একজন ব্যারিস্টার একজন অ্যাডভোকেটে বোঝায় যিনি আপনার পক্ষ হয়ে একটি লিগাল কাজ করে দিবেন যেহেতু চুক্তিটি একটি হচ্ছে দেওয়ানি চুক্তি এজন্য আপনি যদি বিবাহ রেজিস্ট্রেশনে না থাকতে পারেন অর্থাৎ আপনারা দুজনে ধর্মীয়ভাবে বিয়ে করে নিলেন আপনারা কেউই এটি রেজিস্ট্রেশন করার জন্য যেতে পারতেছেন না সেক্ষেত্রে আপনি আপনার আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন আপনার যে স্ত্রী উনিও আপনার কি করতে পারে ওনার আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারে তো সাত নম্বর কলামে সেই সুযোগটি দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ কোনো মহিলা যদি যে কাজি অফিসে যেতে না চায় উনি একজন আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন সেটি হচ্ছে এই কন্যা কর্তৃক উকিল তো এক্ষেত্রে দেখুন সাত নম্বরের পরে আট নম্বর কলামটি আছে সেটি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের একশোর মধ্যে নব্বই ভাগ যে কাবিননামা সেখানে ফাঁকাই থাকে যায় উকিল বাবার নাম থাকলেও সাত নম্বর কলামে আট নম্বর কলামে উকুল নিযুক্তির ব্যাপারে যে দুইজন সাক্ষীর প্রয়োজন অর্থাৎ আমি যে আপনাকে কাজটি দিচ্ছি আমি যে আইনজীবী নিয়োগ করতেছি অবশ্যই দুজন সাক্ষীর প্রয়োজন সেই দুজন সাক্ষীর নাম কোনো আপনি একশোর মধ্যে নব্বইটি কাবিননামাই পাবেন না আর যে কাজী সাহেবরা বিবাহটা পড়ান ওনারা আসলে যে মাদ্রাসায় শিক্ষিত হতে হন আলিম পাস হতে হন বর্তমানে যে কাজী নিয়োগে যে পরিপত্র সেই হিসাবে যারা স্কুলে পড়াশোনা করেন জেনারেল লাইনে পড়াশোনা করেন তাদের পক্ষে এই চাকরি পাওয়া সম্ভব না সরকারি গেজেট মতো অবশ্যই আপনি মাদ্রাসা শিক্ষিত হতে হবে অর্থাৎ আপনাকে দাখিলের পরে আলিম পাস হতে হবে মানে হচ্ছে এইচ এসি পাস হতে হবে তাহলে আপনি কাজীর চাকরি পেতে পারেন তাও যদি আপনার কোঠা যদি থেকে থাকে আপনার নির্দিষ্ট এলাকায় তার পরবর্তীতে বন্ধুরা নয় নম্বরের সেম একই রকম ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে যে বিবাহ করতেছেন তাকেও একটি সুযোগ দিচ্ছে উনি যদি নিজে চান উনি যে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের জায়গায় যেতে পারেন অথবা উনি ওনার আইনজীবী নিযুক্ত করতে পারেন দুজন সাক্ষী এটি হচ্ছে নয় এবং দশ নম্বর এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ফাঁকা থাকে এখানে কিছু লিখাই থাকে না তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে এগারো নম্বর যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সেখানে দুইজন সাক্ষীর পূর্ণাঙ্গ নাম ঠিকানা বিস্তারিত ইন ডিটেইলে দেওয়া থাকবে অর্থাৎ বিবাহের সময় যে দুজন পুরুষ সাক্ষী যদি কারণ বসত একজন পুরুষ সাক্ষী এবং দুইজন স্ত্রী সাক্ষী হয় সেটিও লিখতে হবে কোনোভাবেই দুইজন স্ত্রী সাক্ষী অর্থাৎ তিনজন স্ত্রী সাক্ষী চারজন স্ত্রী সাক্ষী রাখা যাবে না একজন পুরুষের বিনিময়ে দুইজন সাক্ষী দেওয়া যেতে পারে তবে অবশ্যই একজন পুরুষ সাক্ষী লাগবে তো বন্ধুরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেটি সেটি হচ্ছে তেরো নম্বর যে অধ্যায়টি তেরো নম্বর যে ধারাটি এটিও হচ্ছে আপনার বিবাহের ক্ষেত্রে আপনি কত টাকা মহারানা ধার্য করতেছেন বাংলাদেশে বর্তমানে বিভিন্ন পত্রিকার নিউজ থেকে আমরা ঢাকা শহরে দেখতে পাই যে একশোর মধ্যে আশি পার্সেন্ট যে বিবাহের যে বিচ্ছেদের ঘটনা তালাকের ঘটনা সেটা মেয়ের পক্ষ থেকেই হচ্ছে অতএব একজন ছেলে হিসাবে আপনার উচিত হবে বিবাহের ক্ষেত্রে অবশ্যই মহারানাটা আপনার যে সামর্থ্য সে অনুযায়ী ঠিক করে নেওয়া তো সেখানে লিখা থাকবে ক্লিয়ার ক্রিস্টালি যে কত টাকা মোহরানা তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বন্ধুরা চোদ্দ নম্বর যে অধ্যায়টি এটি যারা কাজী সাহেব আছেন ওনারা নিজেরাই বুঝেন না ওনারা নিজে থেকেই লিখে দেন আর আমরা তো সেটা জানতে চেষ্টাই করি না সেখানে আরবিতে দুটি শব্দ আসতে সেটি হচ্ছে দেন মোহর কি পরিমাণ মোয়াজাল কি পরিমাণ মোয়াজল যারা মাদ্রাসা শিক্ষিত ও তারা হয়তো এটি আরও ভালোভাবে উচ্চারণ করতে পারবেন শব্দগত কারণে শব্দ দুটো একই রকম উচ্চারণ চলে আসে একটি হচ্ছে মোয়াজল আর একটি হচ্ছে মোয়াজাল তো মোয়াজল এবং মোয়াজাল মানে হচ্ছে যে ধরুন আপনি পাঁচ লক্ষ টাকা আপনার মহারানা ফিক্স করা হলো তো সেক্ষেত্রে পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে মহারানাটা আপনার স্ত্রীর সম্পদ সেটি আপনার স্ত্রীকে দিতে হবে এখন কথা হচ্ছে যে কতটুকু ওনার চাহিদা মোতাবেক আপনাকে দিতে হবে আমরা চেকের মধ্যে আমরা যে সমস্ত টাকার মধ্যে লিখা থাকে যে চাহিদা মাত্র দিতে বাধ্য তো সেরকম এই যে মোয়াজল আর মোয়াজল এটির মানে হচ্ছে যে আপনি পাঁচ লক্ষ টাকার মধ্যে কত টাকা যে স্ত্রী যখন চাইবে তখন আপনি দিতে বাধ্য তো সেটি হচ্ছে এই মোয়াজল আর মোয়াজাল মানে কত টাকা আপনি নগদে পরিশোধ করবেন চাহিবা মাত্র আর কত টাকা আপনি পরবর্তীতে পরিশোধ করবেন বিভিন্ন কারণবশত তো এক্ষেত্রে অবশ্যই আপনি স্মরণ রাখবেন আপনার চাহিদা মোতাবেক যদি আপনার পাঁচ লক্ষ টাকা মহারানা হয় আপনি সেক্ষেত্রে এক লক্ষ টাকা দিতে পারেন মোয়াজল মানে যখনই স্ত্রী চাইবে সেই টাকাটা আপনি পরিশোধ করে দিবেন এ টাকাটা যদি আপনি না দেন স্ত্রী চাইলে বাপের বাড়ি থাকতে পারবে অন্য কোথাও থাকতে পারবে আপনার সাথে শারীরিক সম্পর্ক দৈহিক সম্পর্ক থেকে বিরত থাকতে পারবে আপনি আইনগতভাবে ধর্মীয়ভাবে
মহারানাটা চাইবা মাত্র আপনি দিতে বাধ্য সম্পূর্ণ যে মহারানা সেটি আপনি দিতে বাধ্য কিন্তু এখানে হচ্ছে যে টাকাটা যে জিনিসটা আপনি দিতে বাধ্য সাথে সাথে যখন চাবে তখনই দিতে বাধ্য সেটি হচ্ছে মোয়াজ্জল আর যেটি হচ্ছে মোয়াজ্জল সেটি হচ্ছে যে আপনি দিতে বাধ্য কিন্তু আপনি সময় নিতে পারেন আপনি পরবর্তীতে দিবেন তো বন্ধুরা তার পরবর্তীতে যেটি পণ্য নাম্বার সেটি হচ্ছে যে বিবাহের সময় দেন মোহর কিছু পরিশোধ করা হয়েছে কি না তো এটি হচ্ছে যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মহিলাদের জন্য মেয়েদের জন্য যারা মেয়ের অভিভাবক আছেন তাদের জন্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বিয়ের কথাবার্তা সমস্ত কিছু ঠিক হওয়ার সময় যে ছেলে পক্ষ অনেক বড় গলায় বলে থাকে আমরা পাঁচ বড়ি দশ বড়ি দশ তলা বিশ তলা স্বর্ণ দিব কিন্তু যেদিন যে কাবিন নামা নিকাহ নামাটি করা হয় সেদিন তারা সেই স্বর্ণের বিনিময় সেখানে উসুল লিখে দেওয়া হয় যে এত টাকা অলঙ্কার বাবদ স্বর্ণ গহনা বাবদ খরচ বাবদ সেখানে উসুল করা হলো তো বন্ধুরা একটি কথাই মনে রাখবেন যিনি বিবাহ বসতেছেন মোহনারাটা ওনার সম্পত্তি উনি চাইলে নিজে থেকে ওনার গহনা ক্রয় করতে পারেন তো সেক্ষেত্রে ছেলে পক্ষ থেকে কেন সবাইকে জানিয়ে উনি ওনার নিজের জিনিসটা গিফট হিসাবে নেবেন এটি হচ্ছে একটি প্রতারণা তো এর জন্য আপনি যদি মেয়ের অভিভাবক বা মেয়ে হয়ে থাকেন অবশ্যই বিবাহের সময় দেন মোহরের কোনো অংশ পরিশোধ করা হয়েছে কিনা সেটি যদি আপনাকে মোহরানা থেকে আপনাকে ক্রিস্টাল ক্লিয়ারলি সেখান থেকে যদি কোনো কিছু বলা হয় যে এত টাকা মোহরানার বিনিময় এতটুকু স্বর্ণ আপনাকে দিচ্ছি আপনি যদি রাজি থাকেন তখনই কেবল আপনি সেই ঘরটিতে লিখতে বলবেন তো এটি ছিল বন্ধুরা প্রথম পাতার এক থেকে পনেরো নাম্বার অধ্যায় পর্যন্ত তো বন্ধুরা এখন যদি আমরা দ্বিতীয় পাতাতে যাই আরও কি কি আছে যেহেতু এগুলো একটি চুক্তি চুক্তির ধারাগুলো আপনাকে অবশ্যই পড়ে নিতে হবে জানে নিতে হবে বুঝে নিতে হবে তো এখন কথা হচ্ছে ষোলো নম্বরে যেটি সেটি হচ্ছে যে মহারানার বিনিময় অনেক সময় কোনো ফ্ল্যাট ফ্লট স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি দেওয়া যেতে পারে তো সেটি হচ্ছে ষোলো নাম্বার কলামে যদি মহারানার পরিবর্তে ছেলে পক্ষ যদি ছেলে নামে যদি কোনো সম্পত্তি থাকে কোনো যদি ফ্ল্যাট থাকে তার নির্দিষ্ট র্যান্ড যদি দিতে চায় সে সমস্ত কিছু এখানে লিপিবদ্ধ করা হয় তো সতেরো নাম্বার যেটি সেটি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এই সতেরো নাম্বার অধ্যায়ে দুজনের মধ্যে চুক্তির বিভিন্ন সত্য যেটি বাংলাদেশের আইনে বৈধ আপনারা করে দিতে পারেন যেমন একজন মহিলা বা একজন মেয়ে যদি চায় স্বামী যদি বিশ হাজার পঞ্চাশ হাজার টাকার চাকরি করে সত্র নম্বর কলামে যদি সে ইনক্লুড করে যে প্রতি মাসে সে পঞ্চাশ হাজার থেকে বিশ হাজার টাকা সে দিতে বাধ্য এই সত্যটি সে অ্যাড করতে পারবে এছাড়া আরও বিভিন্ন রকম সত্য সেখানে স্বামী স্ত্রী দুজনে তারা অ্যাড করে নিতে পারবেন আর সেটি দিচ্ছে আপনাকে সত্র নম্বর যে চুক্তির সুবিধা সেটি তো বন্ধুরা আঠারো নম্বর হচ্ছে যে স্বামী স্ত্রীকে তালাক প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করেছে কিনা যেটা আমরা দেখতে পাই যে তালাকের ক্ষেত্রে তালাকে তো অফিস মুসলিম যে ধর্মীয় এবং আইনে একজন মেয়ে চাইলেই যে কোনো কারণ বসত কি করতে পারে না স্বামীকে তালাক দিতে পারে না তবে কাবিন নাম্বার যদি আঠারো নম্বর যদি ক্ষমতা দেওয়া থাকে সেখানে কিছু সত্য সহ যদি এই এই কাজগুলো যদি সে পুরুষ করে স্বামী করে তাহলে স্ত্রী তাকে তালাক দিতে পারবে সেখানে বিশেষ কিছু সত্য সহ সেগুলো লিপিবদ্ধ করা হয় তবে সেটিও আপনারা দেখে নেবেন তো উনিশ নাম্বার হচ্ছে যে স্বভাবজনিত কারণে একজন ছেলে চাইলে তার স্ত্রীকে তালাক দিতে পারে এখন উনিশ নাম্বার কলামে যদি সেখানে খর্ব করা হয় সেখানে যারা মেয়ের অভিভাবক আছেন ওনারা যদি চান ওনারা যে স্বামীর যে তালাক দেওয়ার ক্ষমতা সেখানে উনি সেটিকে কত্তন করতে পারেন তার পরবর্তীতে যেটি সেটি হচ্ছে বিশ নাম্বারে হচ্ছে যে আপনি চাইলে দেনমোহর তার থাকার জায়গা তার বসবাসের জায়গা কেমন জায়গা হবে এই সমস্ত বিভিন্ন বিষয় আপনি সেখানে সত্য দিয়ে দিতে পারেন তো এটি হচ্ছে বিষয় আর যেটি হচ্ছে একুশ নাম্বারে হচ্ছে যারা একাধিক বিয়ে করেন তাদের ক্ষেত্রে মুসলিম পারিবারিক আইন অনুসারে অনুমতি নিতে হয় সে ক্ষেত্রে এবং বাইশ নাম্বারে হচ্ছে যে যদি একাধিক বিয়ে করতে চায় সেক্ষেত্রে যে স্থানীয় চেয়ারম্যান অর্থাৎ সালিসি কাউন্সিলের অনুমতিপত্র আসতে কি না সেটি আর তেইশ নাম্বারে হচ্ছে যেটি সেটি হচ্ছে যিনি বিবাহ পড়িয়েছেন ওনার নাম সেক্ষেত্রে হতে পারে মেয়ের বাবা নিজেও বিবাহটি পড়াতে পারেন এলাকার স্থানীয় যে হুজুর আছেন উনিও পড়াতে পারেন অথবা যে কোনো ব্যক্তি পড়াতে পারেন অথবা যে কাজী সাহেব উনিও পড়াতে পারেন তবে গ্রাম অঞ্চলে অনেক জায়গায় সব জায়গায় আমরা যেটি দেখতে পাই সেটি হচ্ছে কাজী সাহেব নিজেই রেজিস্টার নিজেই হচ্ছেন উনি সাক্ষী নিজেই হচ্ছেন উনি সব কিছু অর্থাৎ উনিই সব কিছু তো সর্বশেষ সেখানে কোনের স্বাক্ষর থাকবে আপনারা দেখবেন একটি চুক্তির মধ্যে যেখানে কোনের স্বাক্ষর আছে সেখানে কোনের উকিলের স্বাক্ষীর কোনো প্রয়োজন পড়ে না আপনি যে জায়গায় আপনি নিজের কাজ নিজে করতেছেন সেখানে আপনার আইনজীবী এবং আপনার দুইজনের সাক্ষী থাকবে এটি হতেই পারে না এটি হচ্ছে একটি ভুল ধারণা যারা কাজী সাহেব আছেন ওনারা বিষয়টি দেখবেন দুই নম্বরে
আমরা আরো কিছু বিষয় দেখব যে বিবাহটা যিনি রেজিস্টার্ড করান তাকে বলা হয় নিকাহ রেজিস্টার বা কাজী ইনি হচ্ছেন কোনো সরকারি চাকরিজীবী না সরকার থেকে ইনি নির্ধারিত হারে কোনো বেতন পান না উনি কি করেন যে প্রতি বছর ওনার যে লাইসেন্স সেটা রিনিউয়াল করতে হয় নবায়ন করতে হয় এবং প্রতি বছরে উনি যে টাকাটা যে নিকাহ নামার পরিবর্তে নিচ্ছেন তার একটি নির্দিষ্ট অঙ্ক খুবই সাধারণ পরিমাণ অঙ্ক সরকারি কোষাগারে উনি জমা করেন তো এখন আমরা আসব যে বিবাহের নিকাহ নামার খরচ সম্পর্কে অনেকের ধারণা থাকে না আমরা অনেক কাজের অনুষ্ঠানে দেখতে পাই সেখানে যে ছেলে পক্ষ দিবে না মেয়ে পক্ষ দিবে না দুইজনে সমান সমান দিবে এ নিয়ে অনেক মারামারি কাটাকাটি পর্যন্ত হয়ে যায় তো বন্ধুরা একটি কথা মনে রাখবেন বিবাহটা রেজিস্ট্রেশন করার দায়িত্ব হচ্ছে বরপক্ষের অর্থাৎ যিনি বিবাহ করতেছেন ওনার দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় আইন হিসাবে বিবাহ সম্পাদনে তিরিশ দিনের মধ্যে অবশ্যই সেটি রেজিস্ট্রেশন করতে হবে যদি সেটি রেজিস্ট্রেশন করা না হয় তাহলে দুই বছরের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ তিন হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বরের হতে পারে সেখানে কন্যা বা স্ত্রীর কোনো কিছু যায় আসে না তো এখন হচ্ছে মহারানার যে রেজিস্ট্রেশন খরচ নিকাহ নামার মধ্যে যে মহারানা থাকবে তার রেজিস্ট্রেশন খরচের জন্য তারা এক থেকে চার লক্ষ টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছেন অর্থাৎ মহারানা যদি এক টাকা থেকে চার লক্ষ টাকার মধ্যে হয় তাহলে প্রতি লাখে হচ্ছে ওয়ান আরও যদি সহজভাবে আমরা বলে দিই সেটি হচ্ছে যে প্রতি হাজারে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা প্রতি হাজারে বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা সেই হিসাবে এক লক্ষ টাকায় বারোশো পঞ্চাশ টাকা হচ্ছেন বিবাহের খরচ যদি দুই লক্ষ টাকা মহরানা হয় তাহলে হচ্ছে পঁচিশশো টাকা খরচ যদি চার লক্ষ টাকা হয় তাহলে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা হচ্ছে বিবাহের রেজিস্ট্রেশন খরচ আর যদি পাঁচ চার লক্ষ টাকার উপরে হয় তখন কি হবে তো বন্ধুরা চার লক্ষ টাকার উপরে যত টাকা হবে সে প্রতি লাখ হিসাবে একশো টাকা লাখ বা লাখের অংশ যদি ধরুন যে চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা হয় তাহলে চার লক্ষ টাকার জন্য পাঁচ হাজার টাকা এবং পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য সেখানে হবে একশো টাকা সেই হিসাবে যদি ছয় লক্ষ টাকা হয় সেই হিসাবে চার লক্ষ টাকার জন্য পাঁচ হাজার টাকা আর পাঁচ লক্ষ এবং ছয় লক্ষ দুই লক্ষ টাকার জন্য দুই হাজার টাকা সর্বমোট হচ্ছে বাহান্নশো টাকা এই টাকাটা কাজী আপনার কাছ থেকে চার্জ করতে পারে এবং এই যে বাহান্নশো টাকা নেবেন উনি এটার পরিবর্তে অবশ্যই আপনাকে একটি রিসিপ্ট দিতে বাধ্য যদিও আজ পর্যন্ত আমার জানা মতো কোনো কাজী সাহেব দিয়েছেন কিনা আমি জানি না এবং সেই রিসিপে দশ টাকার একটি রাজস্ব স্ট্যাম্প উনি লাগাতে বাধ্য আপনারা এখন থেকে যদি কোনো বিবাহে উপস্থিত থাকেন কোনো কাজী সাহেবকার কাছ থেকে অবশ্যই রিসিপ্টি নিয়ে নেবেন সেই রিসিপ্টে উনি দশ টাকার একটি রাজস্ব স্ট্যাম্প অবশ্যই যুক্ত করবেন এবং উনি আপনি যদি বিবাহটা ওনার অফিসে গিয়ে করেন যদিও বাংলাদেশে বেশিরভাগ কাজী সাহেব যারা গ্রামাঞ্চলে থাকেন তারা বাড়িতেই হচ্ছে তাদের অফিস সেই অফিসে গিয়ে যদি করেন সেই ক্ষেত্রে আর এক্সট্রা কোনো টাকা উনি দাবি করতে পারবেন না যদি আপনার বাসায় আসে উনি বিবাহটি রেজিস্ট্রেশন করান সেক্ষেত্রে প্রতি কিলোমিটার উনি দশ টাকা করে দাবি করতে পারেন আর এই সমস্ত বিবাহ সম্পাদনের পর বিবাহের একটি সার্টিফাইড কপি বরপক্ষ এবং কন্যাপক্ষ অর্থাৎ বরকে এক কপি কন্যাকে এক কপি উনি ফ্রিতে কোনো টাকা পয়সা ছাড়াই বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের সাথে সাথে উনি সেটি দিতে বাধ্য যদিও বাংলাদেশের বাস্তবতা হচ্ছে কাজী সাহেবরা এটা দেন না তবে আপনার পরিচিত যদি কোনো কাজী থাকে উনি আপনি ওনাকে জিজ্ঞাস করবেন উনি বলবে যে জি হা আর যে কাজী সাহেব যে টাকাটা নিচ্ছেন অর্থাৎ যদি পাঁচ লক্ষ টাকার জন্য উনি যে একান্নশো টাকা রেজিস্ট্রেশন খরচ নিচ্ছেন সম্পূর্ণ টাকাটাই ওনার প্যাকেটে যাবে কিন্তু সে যেহেতু উনি সরকারি কর্মজীবী না সরকারি কোনো কর্মকর্তা না ওনার যে কোনো বেতন সরকার দেন না উনি যে সমস্ত খাতা কলম ব্যবহার করেন যে সমস্ত রেজিস্টার ব্যবহার করেন এগুলো ওনার নিজের টাকা ক্রয় করতে হয় সম্পূর্ণ কিছু অফিস খরচ ওনার সম্পূর্ণ কিছু নিজস্ব তো এই জন্য এই টাকাটা ওনার প্যাকেটে যায় সরকারকে শুনি শুধু উনি লাইসেন্স খরচ এবং বছরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খুবই সামান্য পরিমাণ কি করেন একটি ফি জমা দিয়ে থাকেন তো এটি হচ্ছে বন্ধুরা একজন কাজী সাহেবের যে টাকাটা উনি কি করেন এবং কত টাকা একটি বিবাহের খরচ আর যদি কোনো কারণবশত আপনি এর সার্টিফাইড কপি যদি উত্তোলন করতে হয় সেক্ষেত্রে উনি আপনার কাছ থেকে পঞ্চাশ টাকা নিতে পারেন এটি হচ্ছে যে মুসলিম বিবাহের কাজীর খরচ তো আশা করি বন্ধুরা আজকের এই ভিডিও থেকে আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে একজন কাজী সাহেবের কী খরচ মুসলিম বিবাহের যে সমস্ত নীতিমালা আছে সেগুলো কিভাবে পরিলক্ষিত হবে আর যে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সেটি হচ্ছে যারা কোর্ট ম্যারেজ করেন অনেক অভিভাবকও বলে থাকেন ছেলে মেয়ে কোর্ট ম্যারেজ করে ফেলেছে আসলে কোর্টে কোনো ম্যারেজ হয় না কথা হচ্ছে সেখানে তারা একটি হলফনামা করেন দুশো টাকা দেড়শো টাকা তিনশো টাকা অথবা পঞ্চাশ টাকা একটি হলফনামা করেন যে তারা দুজন দুজনকে বিয়ে করবেন বিয়ের বন্
विवाह रेजिस्ट्रेशन अर्थात निकाह रेजिस्ट्रेशन और उन्नीसश दुहजार नय साल जो विधिमला से सूस्पष्ट क्लियरलि लेखा अन्न को आईने जी थकुक अन्न को आईनजीवी आपके जी बोलुक अन्न को आदालत जी कि बोलुक मुस्लिम विवाह कजी साहेबे रेजिस्ट्रेशन करबें जदि से कजी द्वारा रेजिस्ट्रेशन कराना से ही विवाह आईनगत को भित्ती थे ना से ही विवाह मोहराना दाबी करार को भित्ती थे ना से ही विवाह को आईनगत भैल्यू बा भित्ती नहीं तो बंधुरा आशा करी अपनारा क्लियर काट बुझते पे मुस्लिम विवाह अबारल सम्पर्क और अभी जेटा प्रथम मुस्लिम विवाह क्षेत्र शुद्ध मे मेर एक अभिभावक ऐले और दु जन सी ये मेन विषय परवर्ती गए जो कजी अफिशे से निजे गए अथवा निजे जेको एक आईनजीवी निजुक्त करते विवाहटी रेजिस्ट्रेशन करते पर उकल बाबार को प्रयोजन है ना से धर्मी जे समस्त आचार व्यवहार आप हिंदू व ख्रीटान बौद्ध धर्मे देखी इसलाम धर्म कथा एरक बाध्यबाधकता करा नहीं विवाह पढ़ान पूर्व यह समस्त कलचार वनुष्ठान करते असलम बंधुरा भलो थकबें सुस्थान चैनल जो भलो लागे अवश्य सबसक्राइब कर